எல்லாருக்கும் வணக்கம் தூங்கி எஞ்சாச்சா இல்லை தூங்கிட்டு இருக்கீங்களா ஓகே முடிச்சுட்டு இருக்கீங்க ஓகே எல்லாருக்கும் வணக்கம் திருப்பி உங்களை மீட் பண்ணுறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு ஐ திங்க் தயா சார் வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஏன்னா வந்து கொண்டால் பாவத்தில் வந்து ஒரு அளவுக்கு வந்து அவர் ப்ரூவ் பண்ணிட்டார் என்ன மாதிரி ஒரு டேரக்டர்னு ஒரு சின்ன படம் இருந்தாலும் வந்து அதில் வந்து ஃபுல் கண்டென்ட் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு டிக் மார்க் வந்து நீங்கள் போட்டுடலாம் இந்த படம் அப்படிதான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கண்டென்ட் இருக்கும் எங்கேயுமே வந்து நீங்கள் இதுக்குதான் இந்த படம் பார்க்குறோன்னு சொல்லி அந்த ஃபீலே ஆகாது உங்களுக்கு பிகாஸ் நிறைய பேர் சொன்ன மாதிரி எட்ஜ் டு எட்ஜ் வந்து ஒரு த்ரில்லராக அப்படி போயிட்டுருக்கு அண்ட் இட்ஸ் கதை கேட்கும் போதே வந்து இட் வாஸ் வெரி நைஸ் அண்ட் ஐ திங்க் சந்தோஷ் அப்போ இருந்த அந்த அந்த டைமில் அண்ட் போத் ஆஃப் ஹர் த ஸ்டோரி வி ஓன்லி ஒன்றிங் ஸ்க்ரீன் பிளே எப்படி போக போகுதுன்னு நாங்கள் யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் பிகாஸ் அவ்வளோ விஷயங்கள் வந்துச்சு கதை கேட்கும் போது பட் தென் இவென்ச்சுவலி ஆர் ஆஃப் காட்டன் தென் அப்புறம் விவேக் கேரக்டர் அப்புறம் யாசர் கேரக்டர் எல்லாமே ஒன்று ஒன்று அப்படியே வந்து செட் ஆகும் போது இட்ஸ் கம் அவுட் வெரி நைஸ்லி அது நாங்கள் சொல்லக்கூடாது நீங்களே பார்த்து தெரிஞ்சுப்பீங்க டேலர் பார்த்துருப்பீங்க டீசர் பார்த்துருப்பீங்க இட்ஸ் கம் அவுட் ரியலி வெல் தேங்க்யூ மீடியா நாங்கள் அவங்க வந்து எதுக்கு அவங்க வந்து சப்போர்ட் பண்ண சொல்கிறாங்கன்னா எங்க படத்துல பெருசா கான்ட்ரவர்சிலாம் எதுவுமே இல்லைங்க அதனால நீங்க தான் போய் படத்தை சேர்க்கணும் இல்லாட்டி எல்லா படத்துல ஒரு கான்ட்ரவர்சி வச்சிருக்காங்க நம்ம படத்துல அதெல்லாம் கிடையாது ஒன்லி கதை இருக்கு நல்ல கதை இருக்கு ஒரு த்ரில்லர் கதை இருக்கு நல்ல ஸ்டார் காஸ்ட் இருக்கு நல்லா நல்லா நடிச்சிருக்கோம் ஸோ சப்போர்ட் பண்ணுங்க அண்ட் மே நைன்டீன் ரிலீஸ் ஆக போகுது ஸோ தேங்க்யூ சோ மச் அண்ட் அட்வான்ஸா தேங்க்யூ சொல்றேன் பிளீஸ் அப்போ தேங்க்யூ அனைவருக்கும் வணக்கம் தேங்க்யூ சோ மச் இந்த வெயிலையும் பொருட்படுத்தாம எங்களுக்காக வந்ததுக்கு தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் அகெயின் தேங்க்யூ ஆஹா ஃபார் திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ப்ராஜெக்ட் மாரதி நகர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்து கழகத்தலைவன் முடிச்சுட்டு அடுத்து என்ன படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் நான் அதில் வில்லனாக பண்ணியிருந்தேன் ஸோ திஸ் வாஸ் அ சர்ப்ரைஸ் பேக்கேஜ் ஸோ தயால் சார் வந்து கதை சொன்னார் சார் எப்போ நம்ம ஷூட்டிங் போக போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டேன் நான் ஜென்ரலி தமிழ் சினிமாவில் நமக்கு ஒரு டூ மந்த்ஸ் ஆகும் இல்லை ஒரு கதை சொல்லி ஸோ இவரும் அதே மாதிரி சொல்லுவார் அப்படின்னு பார்த்து சார் அடுத்த வாரம் படம் ஷூட்டிங் போகிறோம் அப்படின்னாரு சரி இது ஜென்ரலாகவே சினிமாவில் ஒரு சொல்கிற ஒரு இது அடுத்த வாரம்னு சொல்கிறது அப்படின்ற மாதிரி நினச்சி பார்த்தா உண்மையிலே அடுத்த வாரம் ஷூட்டிங் போயிட்டார் ஸோ அவர் சொன்னது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் ஷூட்டிங் முடிச்சிடும் அப்படின்னாரு அது அடுத்த சர்ப்ரைஸாக இருந்துச்சு டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸில் முடிச்சிட்டார் ஷூட்டிங்கை பட் படம் டப்பிங்கில் பார்க்கும்போது வந்து பயங்கர சர்ப்ரைஸாக இருந்துச்சு ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸில் எடுத்த படம் மாதிரி இல்லை இட் வாஸ் கம் அவுட் ரியலி வெல் நீங்கள் படம் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் இட் வாஸ் அ ப்ளஷர் ஒர்க்கிங் வித் வரு நாங்கள் அவங்க சொன்ன மாதிரி டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்லேருந்து நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணணும் பண்ணணும் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தள்ளி 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 போயிட்டு இருந்துச்சு ஃபைனலி அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணது சச்ச நைஸ் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த கதை சொல்லி அதோட வேறு மாதிரி பயங்கரமாக எடுத்து வச்சுருக்காரு நீங்கள் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் இட் இஸ் கம் அவுட் ரியலி வெல் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த சப்போர்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் எல்லாருக்கும் வணக்கம் தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் அண்ட் இப்போ தான் ஏதோ கொண்டால் பாவம் முடிஞ்ச மாதிரி முந்தை நேரத்து முடிஞ்ச மாதிரி இருக்குது அதுக்குள்ளே மறுபடியும் அதே ஸ்டேஜ் அதே பீப்புள் அண்ட் இட்ஸ் நைஸ் டு சி ஏன்னா சில நேரத்தில் நம்ம யோசிப்போம் எப்படா லீவ் விடுவாங்க எப்படா ஊருக்கு போகலாம் எப்போ ஃபேமிலியோடு இருக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு இருக்கலாம் அது மாதிரி தான் இந்த இந்த டீம் எனக்கு ரொம்ப அழகான டீம் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும் வேலை பண்ண மாதிரியே ஃபீல் இருக்காது ஆனால் வேலையும் பண்ணிவிடுவோம் சில சில வால் பசங்களாக இருப்பாங்க கிளாஸில் அட்டாட்ச்சிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் பார்த்தா மார்க்கில் ஃபஸ்ட் எடுத்துருவாங்க அந்த மாதிரி தான் இந்த டீமை நான் பார்க்குறேன் அண்ட் இட்ஸ் லவ்லி அண்ட் ஆஹா வந்து ஐ ஷுட் தேங்க்யூ நாட் ஃபார் திஸ் மூவி அலோன் என்னோட கதிர்னு சொல்லி படம் அவங்க ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் அந்த படம் எவ்வளோ போராட்டம் கடந்து தேட்டருக்கு வந்தது தேட்டரில் யாருக்கும் தெரியாமல் அதுக்கப்புறம் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்காக நாங்கள் போராடிருந்தோம் அப்போது ஆஹா தான் ஹெல்ப் டஸ் ஸோ தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகேன் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஹேவிங் மீ இன் திஸ் மூவி ஆஸ் வெல் அண்ட் ரொம்ப அழகான டீம் எங்கள் ப்ரொடக்ஷன் வைஸ் எந்த குறையும் இருந்தது இல்லை அண்ட் இப்போது டீமாக பார்க்கணும்னா ஆரோ எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே யாருமே இங்கே வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆகி அப்படி ஒரு விஷயமே இல்லை ஸோ அதனால் எங்கள் புதுசாக ஒரு ஸ்பேஸோ அந்த மாதிரிலாம் இல்லை இப்போது அந்த சீக்வன்ஸ்லாம் உள்ள சீரியஸாக நடிச்சிட்டு இருப்பார் ஆரோ வெளில பயங்கரமாக கக்க பக்கம் சிரிச்சிட்டு இருப்போம் தயால் சார் அதனாலே பாதி டென்ஷன் ஆகிட்டு இருப்பார் ஸோ அதனால் ஆரோ இதுக்கப்புறம் என் கூட சேரக்கூடாதுன்னு ஒரு அக்ரிமெண்ட்டில் அடுத்த
எனக்கு வந்து நடிக்கிறது வந்து ஒரு வேலை சார் எனக்கு வந்து எந்த மாதிரி ஒரு ரோல் கிடைச்சாலும் வந்து எனக்கு என்னால் அந்த ரோல் வந்து ஒன்றும் கொஞ்சம் உயர்த்து தூக்க முடியுமோ நான் கண்டிப்பாக அதை நடிப்பேன் அதை வெளியாக இருந்தாலும் சரி கேரக்டர் இருந்தாலும் சரி சைட் ஆர்டிஸ்ட் இருந்தாலும் சரி ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் இருந்தாலும் சரி எல்லாருமே வந்து நடிக்க தான் வந்திருக்கும் ஸோ அதில் வந்து எந்த வாய்ப்பு கிடைச்சாலுமே வந்து ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக இருந்தால் எனக்கு வந்து அது சூட் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக அது அந்த ரோல்னால அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல் இருந்தால் கண்டிப்பாக அதை பண்ணுவேன் அவ்வளோதான் சார் ஸ்மால் ஸ்க்ரீனில் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறது டிஃப்ரெண்ட் சார் சினிமாவில் வந்து ப்ரூவ் பண்ணி அந்த கன்சிஸ்டண்ட்டாக ப்ரூவ் பண்ணுறது டிஃப்ரெண்ட் இதில் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு ஒரு கமர்ஷியலாக ஒரு நம்பர் கேம் ஒன்று இருக்குது ஸோ இப்போது ஒரு ஹீரோ வச்சு எடுக்கணும்னா அவருக்கு என்ன பிஸ்னஸ்ன்னு வந்து ஒவ்வொரு ப்ரொடக்ஷனும் பார்ப்பாங்க சார் அண்ட் அகெயின் ஆடியன்ஸ்க்கு எந்த ஹீரோ வச்சு எடுக்கணும்னு ஒவ்வொரு ப்ரொடக்ஷனும் அதெல்லாம் யோசிப்பாங்க ஸோ அது அந்த அந்தந்த டைம் வரும்போது அந்த அந்த ப்ரொடக்ஷன் கூப்பிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஜஸ்ட் பிகாஸ் நம்ம அதில் வின் பண்ணிட்டோம் அவர் அந்த ஷோவில் ஃபேமஸான ஒரு ஷோவில் இருந்து நம்ம வந்திருக்கோன்றதுனால சான்சஸ் வராது இட் டேக்ஸ் இட்ஸ் ஓன் டைம் சார் இல்லை இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஓவரால் ட்ரெண்டுமே மாறிடுச்சு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியறது ஓடிடிக்குன்னு ஒரு ஒரு விதமான ஒரு பூம் ஒன்று வந்திருக்கு அதில் விதவிதமான கண்டென்ட் நம்ம நம்ம கன்சியூம் பண்ணுறோம் அந்த தேட்டர் போகிற ஆடியன்ஸ்னு பார்க்கும்போது ஒரு பிரம்மாண்டமான படங்கள் வந்து தேட்டரை நோக்கி போகிறாங்க பார்க்குறாங்க பட் ஓடிடிக்குன்னு இருக்கிற மாதிரியான கான்செப்ட் ட்ரிவன் மூவிஸ் இப்போ மலையாளம் ஸ்பேஸ் எடுத்தாலும் சரி நிறைய குட்டி குட்டி கான்செப்ட் ட்ரிவன் மூவிஸ் ஓடிடியில் பெரிய அளவில் உலக அளவில் ரீச் ஆகுது ஸோ அது மாதிரி ஓடிடிக்குன்னு ஒரு சில படங்களில் க்ரியேட் பண்ணுறதும் வந்து இன்னைக்கு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்குது அந்த விதத்தில் இது அங்கே ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு படமாக இருக்கும்னு நாங்கள் நினச்சோம் அண்ட் நிறைய ரிலீசஸ் இருந்தது நாங்கள் தேட்டர்கள் பிளான் பண்ணோம் பட் பேக் டு பேக் தேட்டர்ஸில் நல்ல படங்கள் பெரிய படங்கள் இருந்ததுனால எங்களுக்கு வந்து இது எந்த அளவுக்கு ஆடியன்ஸ் கிட்ட போய் ரீச் பண்ண முடியும் ஏன்னா நல்ல படமாக இருக்கிறதுனால இது எல்லாரும் பார்க்கணும்னு நினைச்சோம் அதுதான் ஒரு மெயின் ரீசன் நான் நினைக்கிறேன் கிடைக்கிறது பண்ணலாம் நல்லதாக பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் யோசிச்சுதான் உண்மை அதுதான் ரொம்ப வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே எல்லா படம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எல்லா நாட்டிலும் ஐ மீன் எல்லா லாங்குவேஜ்லையும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கிடைக்கிற விஷயங்கள்லாம் நல்ல படங்களில் எந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் கொடுத்தாலும் அது நல்லபடியாக பண்ணும் அது சின்னதோ பெருசோ நல்லா ரெஜிஸ்டர் ஆனால் போதும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் மட்டும்தான் எனக்கு இந்த மாதிரி ஆக்டர் ஆகணும் அந்த மாதிரி ஆக்டர் ஆகணும் அப்படிலாம் எந்த எண்ணமும் இல